बेसिक इंग्लिश ग्रामर हे जे कहीं है ये कंटेन्ट्स आ ग्रामर दृष्टि ने इंग्लिश लैंग्वेज हि इफेक्टिव लिखता बोलता ग्रैमेटिकली करेक्ट बोलता यृष्टीन जे कहीं बेस है तो बेस आप काल अपने मी सब्जेक्ट वर्ब आब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट कशाला मना चे मैं अपने संगित है आज एक थोड़ा सा वेगड़ा पार्ट अपन पहना आहोत कारण हे सर्व बेस है आणि जोपर्यंत हा बेस तुम्हाला कळणार नाही आणि बेस तुम्हाला लक्षामध्ये येणार नाही तोपर्यंत पुढचं ग्रामर समजणार नाही पुढं आपल्याला टाईप्स ऑफ सेंटेन्स शिकायचे पण टाईप्स ऑफ सेंटेन्स शिकत असताना वाक्यांचे जे प्रकार आहेत ते प्रकार वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्यांची प्रकार आहेत आणि ते जे टाईप्स ऑफ सेंटेन्स आहेत डिपेंडिंग ऑन व्हेरियस ऍस्पेक्ट वेगवेगळ्या ह्याच्या घटकावरती अवलंबून आहेत आणि त्याच्या दृष्टीनं कारण टाईप्स ऑफ सेंटेन्स माहीत असतील तर पुढं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स आपल्याला कळेल आणि टाईप्स ऑफ सेंटेन्स कळण्यासाठी त्याचे जे व्हेरियस ऍस्पेक्ट आहेत ते आपण पाहणं आवश्यक आहे आणि त्यापैकी काल एक पाहिला आपण एस व्ही ओ सी पॅटर्न एस फॉर सब्जेक्ट व्ही फॉर व ओ फॉर ऑब्जेक्ट आणि सी फॉर कॉम्प्लिमेंट हे काही ऍस्पेक्ट आपण त्याचे बेसिक पाहिलेले आहेत त्याच पद्धतीनं एक आणखीन एक ऍस्पेक्ट आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे क्लॉज क्लॉज हा एक टॉपिक आहे पुढे आपल्याला क्लॉज हा डीप मध्ये शिकायचा आहे परंतु सध्या क्लॉज हा जो टॉपिक आहे जसं आपण वर्ब हेल्पिंग वर्ब आणि कंजेंशन हा टॉपिक आपण पाहिला आणि त्याच्यापूर्वी आपण प्रोनाऊन हा टॉपिक पाहिला तसं एस यू ओ सी पॅटर्न आपण जसं पाहिलं तसं आता क्लॉज हा एक पार्ट आहे तो आपल्याला शिकायचा आहे आता मला पहिल्यांदा एक सांगा तुम्ही व्हॉट इज मीन बाय सेंटेन्स Yes, who can tell me what is mean by sentence? I have already told you what is the meaning of sentence. Ha, ah, yes. What meaningful group of words is called as the sentence? Ka mantlele meaningful group of words is called as the sentence. Manje vakya. Pahile ta vakya samajla tar mag clause samajta yil aplyala. Clause cha marathi madhe artha hai upavakya. Ka artha hai upavakya. आता जस वाक्य आणि उपवाक्य मुख्याध्यापक उपमुख्याध्यापक प्रिन्सिपल व्हाइस प्रिन्सिपल त्याच पद्धतीनं प्रेसिडेंट व्हाइस प्रेसिडेंट तसंच सेंटेन्स आणि क्लॉज हे लक्षामध्ये ठेवा सेंटेन्स म्हणजे वाक्य आणि क्लॉज म्हणजे उपवाक्य आता क्लॉज आणि सेंटेन्स या दोन्हीतला बेसिक डिफरन्स काय हे सुद्धा आपण समजून घेतलं पाहिजे लक्षामध्ये ठेवा एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी तुम्हाला देतोय आणि त्यानंतर मग तुम्हाला क्लॉज आणि सेंटेन्स यातला डिफरन्स तुमच्या लक्षामध्ये येईल एक वाक्य या ठिकाणी देतोय पहा आय मेट अ मॅन हु वॉज माय फादर फ्रेंड हे वाक्य आहे काय वाक्य बघा I met a man who was my father's friend. मी एका माणसाला भेटलो जे माझ्या वडिलांचे मित्र होते इट इज द मिनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स इन युअर मदर टंग मराठी लँग्वेज काय म्हटलंय कि मी एका माणसाला भेटलो जो माझ्या वडिलांचा मित्र होता आता मराठी लँग्वेज मध्ये आपण काय म्हणतो मी एका माणसांना भेटलो कि जे माझ्या वडिलांचे मित्र होते इंग्लिश लैंग्वेज मध्य एकेरी दुएरी कि अशा प्रकार जो है तो कहीं नहीं है तो कन्सेप्ट नहीं है अपने मराठी मध्य आवजाव बोलने एकेरी भाषे बोलने जस इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज मध्य आवजाव कि एकेरी शब्द नहीं है जस की समझा एखाद मानूस है अपने पेक्षा मोटा है वडिल समझा अपने तरी वडिला प्रोनाम का फादर हिच अर्थ तो ती फा हो तो हो तो सी चा अर्थ ती हो दे अर्थ ते कि होता परंतु या एक वडिल वडिला हिच शब्द वो लहान लेकर लहान मुला हिच वो लगते हिच वो लगते इंग्लिश कन्सेप्ट 
आपल्या मराठी मध्ये हिंदी मध्ये आपण आवगाव हा प्रकार आहे परंतु इंग्लिश लँग्वेज मध्ये नाहीये आणि त्या दृष्टीनं मी एका माणसाला भेटलो जो माझ्या वडिलांचा मित्र होता किंवा जे माझ्या वडिलांचे मित्र होते आपण असं जरी म्हटलं तरी आता लक्षामध्ये घ्या या पूर्ण हे जे काही ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहेत हे वेगवेगळे शब्द आपण एकत्र अशा पद्धतीनं ठेवलेले आहेत की ज्याच्यातनं अर्थ बोध होतो अर्थ पूर्ण होतो आणि म्हणून मिनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ऍज दि सेंटेन्स याच शब्दांची मांडणी जर मी वेगळ्या कशाही पद्धतीनं केली समजा या ठिकाणी फ्रेंड घेतला त्यानंतर आय घेतलं त्यानंतर अ मॅन घेतलं त्यानंतर वॉज घेतलं त्यानंतर माय घेतलं त्यानंतर मेड घेतलं इट इज नॉट कॉल्ड ऍज अ सेंटेन्स दो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट हॅज नो मिनिंग अँड दॅट्स वाय इट इज नॉट कॉल्ड ऍज अ सेंटेन्स सेंटेन्सचा अर्थ काय की मिनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहाला आपण वाक्य असं म्हणतो ते आपण पाहिलेलं आहे आता या वाक्याकडे आपण पाहूया आय मेट अ मॅन मी एका माणसाला भेटलो समजा मी असं वाक्य म्हटलं मी एका माणसाला भेटलो वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो होतो का नाही हो सांगा मी एका माणसाला समजा आलो आणि मी म्हटलं मी एका माणसाला भेटलो मला जे म्हणायचं ते तुम्हाला समजलं समजतंय अर्थ पूर्ण होतो होतो बरोबर आहे आय मेट अ मॅन मी एका माणसाला भेटलो या ठिकाणी जर फुल स्टॉप दिला असता तर ते हे जे आहे आय मेट अ मॅन या ठिकाणी मी जर फुल स्टॉप दिला असता तर इट इज अ कम्प्लीट सेंटेन्स परंतु मी या ठिकाणी थांबलो का नाही थांबलो मी पुढे त्याला स्पष्टीकरण असं दिलंय आय मेट अ मॅन हु आर माय फादर्स फ्रेंड या ठिकाणी हु आर माय फादर्स फ्रेंड जे माझ्या वडिलांचे मित्र आहे याचा अर्थ पूर्ण होतो मी समजा वाक्यात वर्गात आलो आणि आल्या आल्या तुम्हाला म्हटलं मुलांना विद्यार्थ्यांनो मी एका माणसाला भेटलो याचा अर्थ पूर्ण होतो मला जे बोलायचं ते तुम्हाला समजलं पण समजा मी ते न बोलता मी आलो वर्गामध्ये आणि डायरेक्ट असं म्हटलं की जे माझ्या वडिलांचे मित्र होते एवढंच बोलून थांबलो काय म्हणतात तुम्ही मी काहीच नाही बोललो पुढं जे माझ्या वडिलांचे मित्र होते एवढंच बोललो आणि थांबलो तुम्ही काय म्हणता सरला वेळ लागलं की काय सरला काय म्हणायचंय आम्हाला कळना आम्हाला काय विचारायचंय सरांना कळना असं होईल की नाही आणि त्यामुळे लक्षात ठेवा अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहाला आपण असं वाक्य असं म्हणतो म्हणून ह्या पूर्ण अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहाला आम्ही वाक्य म्हणतोय परंतु आता इथं आपण समजून घेतोय क्लॉज उपवाक्य उपवाक्य कशाला म्हणायचं क्लॉज कशाला म्हणायचं हे समजून घेतोय आपण लक्षामध्ये ठेवा आय मेट अ मॅन या ठिकाणी मेट हे वब आहे किती रूप आहे क्रियापदाच हे क्रियापद कळालं की वाक्याच पोस्टमॉर्टम करता येतं आणि म्हणून क्रियापद कळालं पाहिजे पहिल्यांदा क्रिया दर्शविणारा शब्द तुमच्या लक्षामध्ये आला पाहिजे या वाक्यात एमिच इमेच दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द व आणि मग आता मला सांगा सेकंड फॉर्म ऑफ द व म्हटल्यानंतर क्रियापदाचं हे दुसरं रूप आहे क्रियापदाचं दुसरं रूप म्हणजे कोणता काळ जा फॉर्म्स ऑफ वर्क कड क्रियापदांच्या रूपांकडं मी तुम्हाला लिहून दिलंय आणा तो चार समोर डोळ्यासमोर पहिला रूप म्हणजे कोणता टेन्स प्रेझेंट टेन्स दुसरं रूप म्हणजे कोणता टेन्स पास टेन्स आणि तिसरं रूप म्हणजे कोणता टेन्स म्हणा फ्युचर टेन्स फ्युचर टेन्स होतो नाही काय म्हणायचं तिसऱ्या रूपाला पास्ट पार्टिसिपल म्हणायचं मग या ठिकाणी जे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आहे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब म्हणजे हा पास्ट टेन्स आहे लक्षामध्ये ठेवा दिस इज कॉल्ड ऍज दि व इन द इन दिस सेंटेन्स आता परत आणखी एक क्रियापद या वाक्यामध्ये तुम्हाला दिसायला लागले कोणता गाव असेल ना क्रियापद आहे मेन वर्ब असेल किंवा हेल्पिंग वर्ब असेल सांगा कोणता आहे क्रियापद या वाक्यातला आना डोळ्यासमोर तो चार वर्ब चा हेल्पिंग वर्ब चा कुठं आहे क्रियापद या वाक्यामध्ये हा कोणता आहे सांग येस बरोबर वॉज हे वर्ब आहे हे कशाचा वर्ब आहे वॉज हेल्पिंग वर्ब आहे कशाचं हेल्पिंग वाब आहे टू बीच हेल्पिंग वाब आहे सिंग्युलर आहे का प्युरल आहे सिंग्युलर आहे कोणता टेन्स आहे पास टेन्स आहे लक्षात आलं पहिल्यांदा व ओळखता आले की मग बाकीच्या गोष्टी सोप्या जातात आपल्याला ओळखायला विद्यार्थी मित्रांनो लक्षामध्ये ठेवा या ठिकाणी मी तुम्हाला क्लॉज समजून सांगतोय हे वाक्य आहे या वाक्यामध्ये क्लॉज आपल्याला पाहायचा आहे आय मेट अ मॅन मी एका माणसाला भेटलो या वाक्यात या शब्दाचा समूह आहे हा एक शब्दाचा समूह आहे तो एका वाक्याचा भाग आहे 
लक्षात ठेवा या ठिकाणी मी आय मेट अ मॅन याला शॉर्ट मध्ये आपण ए म्हणून संबोधू आणि या ठिकाणी हु वॉज माय फादर्स फ्रेंड याला आपण बी म्हणून संबोधू लक्षात घ्या या ठिकाणी मी काय सांगतो तुम्हाला क्लॉज म्हणजे काय हे शिकवतोय आय मेट अ मॅन मी एका माणसाला भेटलो शब्दांचा समूह आहे वाक्याचा भाग आहे आणि ज्यामध्ये करता आणि क्रियापद आहे आता करता आणि क्रियापद म्हणजे मूळ कोणतंही वाक्य असू द्या ते वाक्य दोन भागामध्ये विभागलं जात एक सब्जेक्ट आणि दुसरा प्रेडिकेट काय म्हटलं जात सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट सब्जेक्ट सोडून राहिलेला जो काही पार्ट असतो त्याला प्रेडिकेट पार्ट म्हणतात लक्षात ठेवा वाक्यामध्ये आता या वाक्यामध्ये हा एक शब्दाचा समूह आहे तो एका पूर्ण वाक्याचा भाग आहे याच्यामध्ये करता आणि क्रियापद आहे एखाद्या वेळेस करता नसेल चालेल एखाद्या वेळेस कर्म नसेल चालेल परंतु प्रत्येक वाक्यामध्ये मग वाक्य असतो की उपवाक्य असो त्याच्यामध्ये एक वब असणं आवश्यक आहे लक्षात ठेवा विदाउट वब देर इज नो सेंटेन्स इन द सेम वे विदाउट वब देर इज नो क्लॉस काय म्हटलं मी कळालं वर्ब शिवाय जसं वाक्य होत नाही तसंच वर्ब शिवाय क्लॉज सुद्धा नसतो लक्षात ठेवा वर्ब असेल तरच क्लॉज असतो हे मात्र लक्षामध्ये ठेवा आणि मग या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतोय काय सांगतोय पहा की अ मॅ आय मेट अ मॅन हा शब्दाचा समूह एका संपूर्ण वाक्याचा भाग आणि ज्याच्यामध्ये एक करता आणि क्रियापद आहे महत्वाचं क्रियापद आहे आणि म्हणून याला क्लॉज म्हणायचं या ठिकाणी हु आर माय फादर्स फ्रेंड जे माझ्या वडिलांचे मित्र होते हे सुद्धा एक शब्दाचा समूह आहे हा एका वाक्याचा भाग आहे याच्यामध्ये स्वतंत्र एक क्रियापद आहे वब आहे आणि म्हणून याला सुद्धा क्लॉज म्हणतात लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्र आणि म्हणून क्लॉजची डेफिनेशन अशी आहे क्लॉज म्हणजे काय उपवाक्य म्हणजे काय तर या उपवाक्याला अ ग्रुप ऑफ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स त्याच्यानंतर पार्ट ऑफ अ सेंटेन्स काय म्हणतो उपवाक्य म्हणजे काय ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट ऑफ सेंटेन्स अँड कंटेन्स सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट म्हणजे थोडक्यामध्ये व प्लस अदर वर्ड्स इज कॉल्ड एज दी क्लॉज क्लॉज ची व्याख्या कळाली तुम्हाला क्लॉज म्हणजे उपवाक्य उपवाक्य कशाला म्हणायचं तर शब्दांचा समूह एका वाक्याचा भाग आणि ज्याच्यामध्ये करता आणि प्रेडिकेट पार्ट असतो समटाइम्स सब्जेक्ट इज हिडन इन सो मेनी क्लॉजेस ऑर सेंटेन्सेस कधी कधी करता हा हिडन असतो करता दिसत नाही समोर आपल्याला फॉर एक्झाम्पल जर पाहायचं असेल स्टँड अप वाक्य हे आद्यार्थी वाक्य हे इम्पॉरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतो याला सेट डाऊन आज्ञार्थी वाक्य इम्पॉरेटिव्ह सेंटेन्स आहे या वाक्यामध्ये मी कुणाला तरी ऑर्डर देतोय सजेस्ट करतोय काहीतरी त्यांना सुचवतोय आणि त्या ठिकाणी मी ऑर्डर देतोय किंवा काहीतरी रिक्वेस्ट करतोय म्हणजे इम्पॉरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये समटाइम्स ऑलवेज इन इम्पॉरेटिव्ह सेंटेन्स सब्जेक्ट इज हिडन करता दृश्य असतो लक्षात ठेवा डोंट मेक नॉइस प्लीज कीप क्वाइट नो सब्जेक्ट इज व्हिजिबल इन दिस सेंटेन्सेस करता दिसत नाहीये या ठिकाणी आणि म्हणून एखाद्या वाक्यामध्ये करता नसेल चालेल परंतु प्रेडिकेट पार्ट असतो त्यामध्ये व प्लस अदर वर्ड असतातच लक्षात ठेवा आणि म्हणून जो शब्दांचा समूह एका वाक्याचा भाग असतो आणि ज्यामध्ये प्रेडिकेट व प्लस बाकी काही शब्द असतात त्यांना आपण क्लॉज असं म्हणतो लक्षामध्ये ठेवा आणि म्हणून या वाक्यामध्ये दोन क्लॉजेस आहेत एक हा ए क्लॉज आहे आणि दुसरा हा बी क्लॉज आहे लक्षात ठेवा अशा पद्धतीनं क्लॉज हा जर पार्ट समजला तुम्हाला क्लॉज जर वाक्यामध्ये ओळखता आले तर पुढे ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स आणि टाइप्स ऑफ सेंटेन्स जे आहेत या क्लॉजच्या वापरावर आधारित वाक्यांचे तीन प्रकार पडतात त्यामध्ये पहिला प्रकार आहे सिंपल सेंटेन्स दुसरा प्रकार आहे कंपाऊंड सेंटेन्स आणि तिसरा प्रकार आहे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो 
ते तीन प्रकार जर तुम्हाला कळावे असे वाटत असेल तर पहिल्यांदा क्लॉज समजला पाहिजे आपल्याला आणि क्लॉज ओळखता आला पाहिजे जर क्लॉज ओळखता आला तरच आपल्याला ते तीन प्रकार कळतील आणि तीन प्रकार कळाले तरच तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स कळेल अन्यथा कळणार नाही विद्यार्थी मित्रांनो आणि म्हणून हा क्लॉज हा बेस आहे काही गोष्टींचा आणि म्हणून तुम्हाला मी क्लॉज या ठिकाणी आज सांगतो आता इथं दोन प्रकारचे क्लॉज आहेत म्हणजेच क्लॉजेसचे दोन प्रकार आहेत देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस नंबर वन मेन क्लॉज त्यालाच आपण प्रिन्सिपल क्लॉज म्हणतो मेन क्लॉजलाच आपण प्रिन्सिपल क्लॉज म्हणतो प्रिन्सिपल म्हणजे प्रमुख मुख्य स्कूलच्या प्रिन्सिपल तुमच्या त्यांना आपण प्रिन्सिपल म्हणजे प्रमुख म्हणतो तसं मेन क्लॉज मेन म्हणजे मुख्य मेन क्लॉजला प्रिन्सिपल क्लॉज म्हणतो लक्षामध्ये ठेवा आणि नंबर दुसरा जो प्रकार आहे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज दुसरा प्रकार कोणता आहे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज पहिला मेन क्लॉज आणि दुसरा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज दीज आर द टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस इन इंग्लिश लँग्वेज मग आता मेन क्लॉज कशाला म्हणायचं आणि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज कशाला म्हणायचं हे आपण समजून घेतलं पाहिजे आता याच वाक्याकडे जर आपण पाहिलं तर इथंच पहा मेन क्लॉज कशाला म्हणतात मेन क्लॉजचा अर्थ काय माहितीये तुम्हाला आता क्लॉज म्हणजे पहिल्यांदा ही कन्सेप्ट तुम्हाला समजली मग आता मेन क्लॉज म्हणजे काय तर ज्या उपवाक्याला स्वतःचा अर्थ पूर्ण असतो सिंपल आहे अ क्लॉज विच हॅज इट्स ओन मिनिंग which is not depending on others for completing its meaning is called as the main clause kala kay manle de mukhya upavakya kashala manaycha ki jala swata cha artha purna asto jala swata cha artha purna karnyasathi dusre var avalambun rahave lagat nahi tala main clause manaycha ani ma ata yacha ulat subordinating clause subordinating clause mhanje kay hai sara subordinating clause la marathi madhe paravalambi upavakya manaycha आता परावलंबी या शब्दाचा अर्थ काय परावलंबन विच इज डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर समथिंग मग आता या सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजचा जर आपण विचार केला तर सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज म्हणजे काय की जे उपवाक्य त्याला स्वतःचा अर्थ पूर्ण नसतो त्याला स्वतःचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते म्हणजेच मेन क्लॉजवर अवलंबून राहावे लागते त्याला आपण सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज म्हणतो मग आता या मेन क्लॉज आणि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज चा एक्झाम्पल आपण याच वाक्यामध्ये पाहूया सांगा मला इथं दोन उपवाक्य आहेत मी तुम्हाला सांगितले एक हा ए न दर्शविलेला उपवाक्य आहे आणि दुसरं बी न दर्शविलेला उपवाक्य आहे मग आता मी ह्या तुम्हाला मेन क्लॉजची आणि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजची व्याख्या सांगितली मी तुम्हाला मेन क्लॉज म्हणजे असा उपवाक्य की ज्याला स्वतःचा अर्थ पूर्ण आहे ज्याला दुसऱ्याची मदत घ्यायची गरज पडत नाही मुख्य उपवाक्य त्याला म्हणे आणि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज परावलंबी उपवाक्य त्याला कशाला म्हणायचं की जो दुसऱ्यावर अवलंबून असतो कशासाठी स्वतःचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून असतो त्याला सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज म्हणतो मग आता मला या वाक्याकडे पाहून सांगा मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय की हे दोन उपवाक्य आहेत या उपवाक्यामध्ये कोणता मेन क्लॉज आहे आणि कोणता सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज आहे सांगा बरं सांगा काय वाक्य आहे आय भेट मॅम मी त्या माणसाला भेटलो एका माणसाला भेटलो अर्थ पूर्ण होतोय होतो समजा मी तिथं डॉट गेला अर्थ पूर्ण होतो वाक्य पूर्ण होत इट हॅज इट्स ओन मिनिंग म्हणजे या ठिकाणी ए ने दर्शविलेला जो क्लॉज आहे आय मेट अ मॅन धिस इज अ क्लॉज बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेन्स अँड कंटेन्स वन वर्ब इट हॅज इट्स ओन मिनिंग दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ऍज दि मेन क्लॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज दि प्रिन्सिपल क्लॉज त्याला त्याचा स्वतःचा अर्थ पूर्ण आहे याच्या उलट आता हु आर माय फादर्स फ्रेंड जे माझ्या वडिलांचे मित्र होते एवढंच मी म्हटलं अर्थ पूर्ण होतो नाही होतो त्याला त्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी मदत घ्यावी लागते या क्लॉज ची आणि म्हणून याला म्हणायचं सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज परावलंबी उपवाक्य याला गौ उपवाक्य सुद्धा म्हणतो परावलंबी आणि गौ आणि म्हणून सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर इट्स मिनिंग लक्षात आलं मेन क्लॉज हा इंडिपेंडंट असतो 
it has its own meaning and subordinating clause ha depending asto for completing its meaning ani manu ta subordinating clause manta evda laksha madhe theva asha prakare clause che don prakar ahet anki ek tumhala sangto to clause konta hai he olkhaycha ase tar ata tumhala conjunction bagave lagte mi tumhala conjunction shikavle ani conjunction madhe kiti prakar che conjunction shikavle don prakar che कोणती कोणती एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आणि दुसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सांगा आता कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनचा वापर आपण कधी करतो कशामध्ये करतो अथवा मागच्या लेक्चर मध्ये आपण शिकलो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनचा वापर कशामध्ये करतो यस बरोबर आहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मध्ये करतो कशामध्ये करतो कंपाउंड सेंटेंस मध्ये आणि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनचा वापर आपण कशामध्ये करतो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मध्ये करतो म्हणजे या ठिकाणी लक्षात ठेवा हे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या ठिकाणी हु आलेलं आहे हे कंजंक्शन आहे डब्ल्यू एच ऑल डब्ल्यू एच वर्ड्स आर ऑल्सो फंक्शनिंग ऍज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स मी त्या याच्यामध्ये डिलीट करणार आहे मला आठवत नाही परंतु लक्षात ठेवा त्याचे जे काय दिले त्याच्या सोबत ऑल डब्ल्यू एच वर्ड्स हे जे असतात ते इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स म्हणून सुद्धा काम करतात डब्ल्यू एच शब्द प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणून सुद्धा काम करत असतात त्याचबरोबर डब्ल्यू एस शब्द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन म्हणून सुद्धा काम करत असत आणि या ठिकाणी हु या ठिकाणी कंजंक्शन म्हणून आलेलं आहे हे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे आणि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑलवेज बिगिन विथ हा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काय सांगितलं मी कळालं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हा नेहमी कशाने सुरू होतो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने सुरू होतो लक्षामध्ये मी तुम्हाला वाक्याचा प्रकार नाही शिकवायला या ठिकाणी मी तुम्हाला क्लॉज समजून सांगायला लागलोय आणि म्हणून पहिल्यांदा क्लॉज चे दोन प्रकार समजून घ्या पहिल्यांदा क्लॉज म्हणजे काय आणि क्लॉज चे दोन प्रकार कोणते आहेत हे तुम्हाला समजले तर मग सब मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आणि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ची सुरुवात ही नेहमी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन न होत असते अशा पद्धतीनं क्लॉज हा टॉपिक आहे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षामध्ये ठेवा आणि म्हणून हे क्लॉज हा टॉपिक जर तुम्हाला समजला तर पुढे वाक्यांचे तीन प्रकार आपल्याला शिकायचे आहेत ते समजणार आहे आणि म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो क्लॉज हा सुद्धा बेस आहे आणि हा क्लॉज ओळखता आला पाहिजे हा क्लॉज ओळखता येण्यासाठी पहिल्यांदा सेंटेन्स म्हणजे काय समजलं पाहिजे सेंटेन्सची व्याख्या तुम्हाला पाठ पाहिजे त्यासोबतच कंजंक्शन पाठ पाहिजे वाक्यातले वर ओळखता आले पाहिजेत आणि तर तुम्हाला क्लॉज ओळखता येईल आणि म्हणून अगोदर जो काही शिकवला हा पुढच्या शिकलेल्या शिकत जे आहोत आपण त्याचा बेस आपण शिकलेला आहे आणि हळूहळू हा बेस आपला पक्का होत गेला तर पुढचं ग्रामर आपल्याला कळेल आणि हा बेस पक्का करण्यासाठी माझे हे ओरल लेक्चर तू तुम्ही पहाच परंतु खऱ्या अर्थानं तुम्हाला इंग्लिश लँग्वेजवरती जर कमांड मिळवावी असं वाटत असेल तर माझं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर अ परफेक्ट सोल्युशन फॉर ऑल क्लासेस हे जर तुम्ही वापरलं त्याचा जर आधार तुम्ही माझ्या या ओरल लेक्चरला जर घेतला तर शंभर टक्के ना एकशे एक टक्के सांगतो अगदी कमी वेळामध्ये ग्रामॅटिकली दृष्ट्या तुम्ही इंग्लिश लँग्वेजवरती चांगल्या पद्धतीनं कमांड मिळवू शकाल विद्यार्थी मित्रांनो एवढं मात्र निश्चित